ശ്രം പ്രേക്ഷകളെ നമസ്കാരം ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తరచూ మాట్లాడుతూ నేను చాలా విలువల కలిగి మనిషిని తిరుమలకి వైభవం రావటానికి నైనే కారణం అని గతంలో చెప్పారు కానీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇలాంటి ద్రోహం చేశారో మీరే చూడండి పైగా ఇందుట్లో ఎంత లాలూచి రాజకీయాలు ఉన్నాయో మీ ముందు తీసుకొస్తాను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనేది ఒక పవిత్రమైన సంస్థ ఒక ఆధ్యాత్మిక సంస్థ ప్రపంచ హిందువులకు అత్యంత నమ్మకమైన ఒక పుణ్యక్షేత్రం అలాంటి చోట చంద్రబాబు నాయుడు గారు కేవలం రాజకీయాల కోసం ఇలాంటిది చేశారు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ గారి మీద గత కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో అనేక కార్యక్రమాలు ఆయన ఒక క్రిస్టియన్ సంస్థకి చేశారని సోదరులారా ఇక్కడ ఒకటి ఆలోచించండి యాదవులకి ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు సుధాకర్ యాదవ్ గారి మీద ఆరోపణలు ఉన్నప్పుడు ఆయనకే ఎందుకు ఇంకెవరికైనా ఇవ్వచ్చు కదా అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ యాదవులకి ఎవరు వ్యతిరేకం కాదు గమనించండి ఆ సుధాకర్ యాదవ్ గారే ఎందుకు ఇంకెవరైనా యాదవ్ గారికి ఇవ్వచ్చు కదా అనేదే ప్రశ్న ఆయన మీద ఆరోపణలు ఉన్నాయి కాబట్టి గౌతు శ్యామ్ సుందర్ శివాజీ గారు ఆయన అవినీతి ఆరోపణలు లేకపోయినా పార్టీ కోసం నిబద్ధతగా పనిచేస్తున్నారు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యేకి ఉన్నారు అది వేరే విషయం బోండా ఉమా మహేశ్వరరావు గారు సాత్వికుడు అసలు వివాదాలు లేని వ్యక్తి అనుకుంటారా పొరపాటు ఆయన మీద లేని ఆరోపణ లేదు భారతదేశానికి పొన్ను లేక వేశాడని చెప్పి ఒక పెద్ద కేసు ఉంది స్వాతంత్ర సమర యోధులకి భారతదేశం ప్రభుత్వం కేటాయించిన భూమిని లాక్కున్నాడని కేసు ఉంది ఆరోపణలు ఉన్నాయి కోటి రూపాయలకు కక్కుర్తిపడిన ప్రజా ప్రతినిధి ప్రజలకు న్యాయం చేయడానికి వీలైనంత వరకు రాజకీయ నేతలు చూస్తుంటారు ఎందుకంటే వారి ప్రాబల్యం పెంచుకోవడానికి గాని మరలా తానే ప్రజలకు సేవ చేయడానికి గాని పోటీ పడుతూ రాజకీయంగా ఎదుగుతుంటారు కానీ విజయవాడ సెంట్రల్ పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా మారింది ప్రజాప్రతినిధి అనే పదానికే అర్థం మార్చేశాడు సదరు ఎమ్మెల్యే నిత్యం ప్రజలను పీడిస్తూ తన స్వప్రయోజనాలకు వాడుకునేవాడే ఇప్పుడు నిజమైన ప్రతినిధి అని ఈయన నిరూపిస్తున్నారు ఊరందరిది ఒక బాట అయితే విజయవాడ సెంట్రల్ నేతది ప్రత్యేకమైన బాట ఆయన అందరూ నడిచేదారిలో నడవరు తనకంటూ ఓ ట్రెండ్ సృష్టించుకుని ఆ మార్గంలోనే ఆయన పయనిస్తూ ఉంటారు తన దారికి అడ్డం వచ్చిన వారిని అధికార బలంతో పోలీసులను ప్రయోగిస్తూ నయానో భయానో లొంగ తీసుకోవడం ఆయనకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య అవసరమైతే బెదిరింపు లేకపోతే దౌర్జన్యం అంతకూ కుదరకపోతే అక్రమ కేసుల బనాయింపుతో ఎదుటి వారిని దారిలో పెట్టడం ఆయన ప్రత్యేకత రౌడీ ఈజాన్ని రాజకీయంగా మార్చుకుని దందాలు కొనసాగిస్తున్న విజయవాడ పోలీసులు మాత్రం ఈయనకు ఎదురొచ్చి సెల్యూట్ చేయాల్సిందే అదే ఆయనకున్న ట్రేడ్ మార్క్ ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్స్ భూ కబ్జాలు దౌర్జన్యాలు దందాలు అన్ని ఇక్కడ ఈయన సొంతమే ఆయనను ప్రశ్నించే పోలీసు ఇక్కడుండడు అలా ఎవరైనా ఉన్నారని తెలిసిన మరుసటి రోజే ఆయనపై బదిలీ వేటు తప్పదు ఇది ఈయన గారి ఇలాకా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈయన గారి ఇలాకాలో తవ్విన కొద్దీ భూభాగోతాలు ఒక్కొక్కటి బయటపడుతున్నాయి తన నియోజకవర్గాన్ని ఓ మహాగనిగా ఎంచుకున్న ఆయన కోట్లు దండుకుంటున్నారు తన అధికార బలంతో భూకబ్జాలకు పాల్పడమే కాకుండా దొడ్డిదారిలో పట్టాలిప్పిచ్చేస్తానని పేదల నుండి కోటి రూపాయలు గుటకాయ స్వాహా చేసిన వైనం నూతనంగా వెలుగులోకి వచ్చింది ఆయనలాగున్నా పర్వాలేదు కాని ప్రైవేటు స్థలాలను ఆక్రమించేసుకునో భూకబ్జాలు చేస్తూ ఉంటే ఎవరైనా ఎలా ఊరుకుంటారు ఇటీవలే తన భార్య పేరుతో సింగ్ నగర్ లో స్వాతంత్ర సమర యోధులకు చెందిన ఓ స్థలాన్ని ఆక్రమించిన వైనం వెలుగులోకి వచ్చింది అది మరొక ముందే మధురా నగర్లోని మరో స్థల వివాదంలో కోటి రూపాయల మేరకు మింగేసి ఇప్పుడు రిక్త హస్తాలు చూపించడంతో సుమారు రెండు వందల ముప్పై కుటుంబాలు రోడ్డున పడే పరిస్థితి ఎదురయ్యింది ఆయన చేష్టలకు విసుగెత్తిన ఆ కుటుంబాలు ఆయనపై దండయాత్ర చేసేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నారు ఆయన మాటలు విని మోసపోయామని వారు వాపోతున్నారు తమకు పట్టాలిప్పిస్తానని చెప్పి తమ వద్ద కోటి రూపాయలు దండుకున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు ఆయన చేసిన దొంగదారి పనులతో తమకు పట్టాలు రాకపోగా ఉన్న డబ్బులన్నీ పోయి తమకున్న దారులన్నీ మూసికిపోయి తాము రోడ్ల పాలు కావాల్సి వస్తోందని బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు ఒక పసి పిల్ల ఆస్తులు రాయించుకున్నారు వాళ్ళ అనుచరులని ఉన్నాయి వాళ్ళ కొడుకు అరాచక శక్తి అని చెప్పి ఉన్నాయి సాక్షాత్ అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఆయన ఏమన్నాడో చూడండి
ఇక అనిత గారు ఆవిడ చాలా మంచివారు ఒకసారి ఆవిడ మాటల్లోనే ఆవిడ ఏం చెప్పిందో మీరు సోషల్ మీడియాలో చూడొచ్చు ఇక్కడ మాకు మానిటైజేషన్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ విజువల్ మేము వాడలేము వనిత అనే ఎన్టీవి ప్రోగ్రామ్ కి ఇస్తూ నేను క్రిస్టియన్ ని అని చెప్పి స్వయంగా ఆవిడ చెప్పిన క్లిప్పింగ్ సోషల్ మీడియాలో తిరుగుతా ఉంది ఇక సండ్ర వెంకట వీరయ్య గారు ఆయన ఓటుకు నోటు కేసులో ఒక ముద్దాయి ఆయన్ని కాపాడిన ఘన చరిత్ర మన చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉంది రాజమండ్రిలో పోలీస్ షెల్టర్ లో పెట్టారు అని చెప్పి ఆరోపణలు వచ్చాయి అప్పట్లో కేసు నుంచి తప్పించుకునే వరకు అలాగే సప్నా గారు ఈవిడ బిజెపి మహారాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారి ధర్మపత్ని నేను రాజులు రాజకీయాలకి తావివ్వను అనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి బిజెపి మంత్రి గారి భార్యకి ఎలా ఇచ్చారు అనేది మీరు ఆలోచించండి పదిహేను మంది ఉన్న కమిటీలో ఐదు మంది అత్యంత వివాదాస్పద నిర్ణయాలు ఉన్నాయి పదిహేను మందిలో ఐదు మంది అది కాకుండా రాయపాటి సాంబశివరావు గారు ఒక అవినీతి పరుడు అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో స్వయంగా ఎన్నో సార్లు చెప్పారు ఆయనకి టికెట్ ఇవ్వటమే ఒక తప్పని అనే టైమ్ లో ఆయన తీసుకెళ్లి టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ గా చేశారు సో ఇలాంటి నియమకాలు ఎంతవరకు సమంజసం మీరే ఆలోచించండి థ్యాంక్ యూ నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి